Peekaboo. Pag-aralan naman natin ang tungkol sa horizontal addition. Ano po ba yung horizontal addition? Ito naman ay yung pahiga na pag a-add natin, okay? Kung nung una, ang pinag-aralan natin ay yung vertical addition, yung pababa, patayo, ngayon naman ay pahiga. Bakit po natin, ano, kailangan pag-aralan ang horizontal addition? Kasi ito ay ginagamit pa rin natin sa ating paaralan. Itinuturo pa rin ito sa school, kaya no choice tayo, okay? May incident nga dito sabi na ang inilagay nila sa module, ang pinag-aralan nila sa module ay yes, puro vertical addition yung example. So, dun sila sinanay ng kanilang mga magulang. Tapos, pagdating sa exams, ay nakapahiga yung mga Problem. So, ano mangyayari? Nalito ang bata, hindi nila nasagutan yung problems. Kaya, mas maganda na pareho nating ituro yung horizontal at vertical technique. Okay? Vertical addition. Okay? Para either way, ay kaya nilang gawin. So, dahil addition, ano nga ulit ang gagawin natin sa addition? We have to put mind, tapos sa hands, Or pwede rin tayong gumamit ng touch math technique. Kung hindi nyo pa alam yung touch math, ay tingnan niyo yung first upload ko about sa touch math para magkaroon kayo ng, ng idea sa paggamit nito. Okay? So, right off the bat, let's try examples. Number one, try namin din ang one Plus 3. Nakita nyo, pahiga na siya. Hindi siya pababa. Ito yung tinatawag na horizontal addition. Okay? 1 plus 3. Ano nga ulit ang gagawin natin kapag addition? Put mind and hands. Put mind sa isip ilalagay plus hands. Or pwede rin na gumamit ka ng touch mat. So, yung 3, malaki siya. Ilagay natin siya sa mind. 3 tapos 1. 3 sa mind, continue ng bilang 4. So, the answer is 4. Kung ang gagamitin mo naman ay touch mat, pwede ganito ang gawin mo. Lagyan mo ng touch point yung isa, 3, continue ng bilang 4. Mas madali, okay? Next, try natin ang 6 plus 2. So, gamitin natin yung mind and hand technique. 6 sa mind, tapos 2 sa hand. 6, 7, 8. The answer is 8. Pwede rin na touch mat. Lagyan natin ang dalawa. Yung number 2, dalawang touch point. So, 6, 7, 8. The answer is 8. Okay? Parehong madali, ba diba? Next, try natin ang 22 plus 14. So, dahil 2 digits na siya, ay Mag-iingat or sasabihan ninyo dito ang mga bata ng dulo to dulo. Once to once ang pagpapartnerin mo. Sino ang nasa dulo? Si 2. Dito ay ang nasa dulo ay si 4. Pwede rin nilang ganyan. Para matandaan, guhita nila or kung pencil lang gamit nila, malilito sila, pwede nilang bilugan 4 at saka 2. Sila yung magka-partner, magkabilang dulo. So, 2 plus 4 equals, ano? 4, ilagay sa mind, plus 2 sa hands, 4, 5, 6. Pwede na touch mat. Lagyan natin ng touch points ang 2, 4, 5, 6. Diba? Pag parehong alam ng bata yung teknik na yan, ay mas madali ang buhay nila. Mas madali nilang makukuha yung sagot. Next, dahil tapos ka na sa dulo, ay, ito pala ha, yung sagot dito, dahil nasa dulo sila, automatic dulo din yung sagot. Huwag natin ilalagay dito yung sagot, okay? Ipaalala nyo yan ha, dulo, dulo, dulo. I-reiterate nyo, dulo, dulo, dulo. Next, ay yung 2 at saka 1. 2 plus 1. So, 2 sa mind, 1 sa hand, 2, 3. So, ang sagot ay 3. Pwede rin natin gamitan ng 2. Lagyan natin ng 1. Touch mind, 
Tapos 3. Continue na bilang. So, ang sagot ay 336. Okay? Next, try natin ang 10 plus 13. So, ang pa-partner natin na una ay 0 at saka number 3. Dulo to dulo. Tapos, yung answer ay sa dulo din. 0 plus 3 equals 3 pa din. Okay? Pwede mo lagi ng touch map. O, 0, nothing. So, 1, 2, 3. Okay? Next, we have 1 at saka 1. 1 plus 1. O, touch mat natin. 1, 2. So, the answer is 2. Okay? Next. Try natin ang 31 plus. Unahin, na, unahin natin yung 1 at saka 8. 1, dulo, dulo, dulo. Okay? 1 plus 8. 8 sa mind, tapos 1 sa hand, 8, 9. So, the answer is 9. Pwede rin na touch math. Lagyan natin ng touch point yung number 1, 8, 9. Okay? The answer is 9. Yung 3, dahil wala na siyang kapartner dito, ituturo ninyo, ilalagay na lang natin yung 3 sa unahan niya. Okay? Next, try natin ang 46 plus 21. Una natin ay dulo, dulo, 6, 1 sa hand, 6 sa mind, 6, 7. Okay? Pwede rin na touch math, 6, 7. 6, 7. So, answer ay 7, i-write natin sa dulo. Okay? Next, 4 at saka 2. 4, 5, 6. Pwede rin na touch math, 4, 5, 6. 6 pa rin. Okay? Try natin sa tatlong digits. Okay? 3 digits natin. Try natin. 401 plus 211. Again, dulo sa dulo. Dulo, dulo. Okay? Pwede yung pabilugan sa bata kung nalilito. 1, Plus 1 equals 2. Sa dulo din siya ilalagay. Okay? Next, kasunod niya ay 0 plus 1. 0, nothing, plus 1. So, the answer is 1. Sa gitna. Sunod, ito nang nasa unahan. 4 plus 2 equals 4. 5, touch mat. 6. So, the answer is 6. Okay? Try natin ang 423 plus 123. So, dulo to dulo. 3 plus 3. 3 sa mind, 3 sa hand. 4, 5, 6. Okay? Pwede rin attach mark. 3, 4, 5, 6. And the answer is 6. Okay? Next, we have 2 plus 2. 2 sa mind, 2 sa hand. 2, 3, 4. Pwede rin attach mat. 2, 3, 4. Parehong 4. Next, we have 4 plus 1. 4 sa mind, 1 sa hand, 4, 5. The answer is 5 or 4, 5. Okay? Nakuha? Last one. We have 610 plus 212. Dulo to dulo, 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 dulo. 0 plus 2 equals 0, nothing. Plus 2 equals 1, 2. So the answer is 2. Or pwede touch math. 0, wala. 1, 2. And ito pa rin. Okay? Next we have 1 plus 1 equals... One sa mind, one sa hand. One, two. Or touch math. One, two. Okay? Pareho lang. Next, we have six plus two. Six sa mind, two sa hand. Six, seven, eight. Pwede ang touch math. Six, seven, eight. Same lang. Okay? Madali lang, di ba? 
Medyo nalilito ang bata dito sa una, pero ang importante ay ipaalala ninyo palagi yung pwesto, okay? Kasi baka maglabo-labo sila ng pwesto. Yun lang ang magiging mali nila dito, okay? So, madali lang to para sa mga bata. Para kapag um, ito yung inilagay ni teacher sa exam, wala silang problema. Hindi sila makukulelat na wala silang answer kasi nga alam din nila yung technique na to kung paano sagutan ng nakaganitong pwesto. Kaya, baka yung ibang bata, ganito yung ibinigay na exam, ipapababa pa nila ng sulat para maging vertical. So, baka magkamali sila sa positioning, mawamali pa rin ang sagot, ba diba? So, eto. Eto na yung sagot. etong technique na to. Yun lang. Salamat!